。欣姐，我们这家的综艺可是去晋北的开学典礼寻找新生力量，我们为什么要来机场扫楼啊？那我们该去哪？那至少应该去个 CBD 吧？那不应该才是商务精英汇聚的地方吗？ CBD 营造的是一种精英氛围，里面的人为了合群，砸锅卖铁也会表现得像来自于上流社会。所以说，在里面找嘉宾，质量可以说是鱼龙混杂，我们很有可能会找到一些徒有其表的人。那来机场就稳妥了。我淘了两张 VIP 候机厅的体验券，这个里面的人才是我们真正的目标。啊，那你要是这么说的话，我就有点。哎，欣姐，你别走那么快，等我。因为是你，我愿意重蹈覆辙。没错，这是我们最新打造的素人恋爱综艺《再见怦然心动》的 slogan。你好，我是制片人沈希若。所以你找到我是要干什么？是这样，我们现在还缺一位单身的优质男性，所以想问一下，你有没有兴趣参与我们的节目录制？你是？编导何明，幸会幸会。我还是第一次见有人通过这种方式招募嘉宾的。哦，我明白了。不好意思啊，呃，我不感兴趣，我又没有钱，你们还是找别人吧啊。哎，先生，我想你真的误会了，我们真的不是骗子，我们是正儿八经的做骗子的。我。我就知道，我们这算不算出师不利啊，心姐？这钱不会白花了吧？别说这丧气话，真正的大菜还在候机厅等我们呢。哎，心姐，嗯，你快看那边，那边。怎么了？我发誓，这绝对是我今天，不，这半年以来看到过最幼稚的男性。那大长腿，那……那跟《恋恋日记》从我们这儿抢走的男嘉宾比呢？必须秒成渣渣。好，那看我拿下他。我们两个人兵分两路，你去后面看一下有没有合适的女嘉宾，我来会会她。好的，欣姐，那你加油啊！嗯。好巧啊，这本杂志之前我也看过，这一期的主题。是不是五十大全球突破性技术深度剖析？看在我们这么有缘分的份上，您是否愿意告知现在您是否是单身呢？我们这儿再做一档节目。
，你怎么会在这儿啊？我送个人，送个人送到候机厅。以前我送你，哪次不是送到候机厅啊？这是你新筹备的纪录片《再见，怦然心动》。这名字还挺浪漫的。太好，我们节目的男嘉宾终于可以就位了。男嘉宾？啊？什么意思？啊，是这样，我们正在筹备一档关于前任的恋综，我们觉得你条件非常好，特别适合我们节目，想邀请你做男嘉宾。你先看看，欣姐，你没跟他说呀？原来是这样啊！啊，你之前学的不是纪录片吗？什么时候转行开始做综艺了？陆心言，你的演技还是一如既往的差。你是不是早就从他们那儿听说了我回国做综艺这件事儿？沈心若，你凭什么觉得我还会想再听到你的消息？你们俩认识啊？不早说，先生，你方便带你的前任一起来参加一下我们的节目吗？看样子，他好像不太方便。他。啊！你俩，哇哦，原来是这样。喂，卓。喂，心若啊。哦，去接你的车，在路上爆胎了，你方便自己过来吗？我把事办完了，立刻过去。嗯，那我们等你。你可是我的伴娘，不能迟到啊！放心吧。一会儿见，拜拜。我还有事儿，我先走了。你是要去参加陈竹和许承洲的典礼吧？我正好是伴郎，需要送吗？不用。好。哎，等一下。你还是捎我一段路吧，我们两个人一起去，比较方便一点。那就快点。哎，欣姐，那那我怎么办呀？你在这儿再找一找，如果有合适的嘉宾，记得要联系方式。我先走了。今天我就够法定结婚年龄了，沈心若，你愿意和我一起去民政局花掉这九块吗？大姐，仪式马上就要开始了，你怎么还有闲心看这个远古视频啊？我就是想简单的回忆一下，毕竟啊，不是一个世界的两个人，始终都是没有办法走到最后。是啊。我今天就能和这段垃圾感情说再见啊！我开心的不得了。许承洲，咱俩在一起这么长时间，你才是那个垃圾人吧？两位，仪式上播放的视频，你们检查好了吗？桌面上。好嘞。我是那个垃圾人，我说的是我们这段感情是个垃圾，我又没说我是个垃圾。你说的呀，垃圾感情配垃圾人，刚刚好呀。垃圾感情配垃圾人，我说感情垃圾，我是垃圾了，我是垃圾，你是什么？垃圾的妻子在干什么？我觉得你垃圾好吗？
这是十一点十一分开始，这还赶得过去吗？我们从这条小路绕吧。你拐之前就不知道先看一眼吗？沈志平啊，我不是你的员工，现在也不是报应的时候。把车靠边停吧。停这儿干嘛？现在也就是这个路口比较堵，我们先把车停着放着，然后徒步走过去，等过了路口再打车，这样时间刚刚好。停吧高跟鞋不方便，穿这个吗？你女朋友的呀？沈总似乎对我的私人生活格外关心吧？没什么好关心的，我只是不喜欢用别人用过的东西而已。及时马上就到了。刚刚新瑞给我发消息了，说他们十分钟之内肯定能到。咱们先开始，他们肯定能赶上最终环节。行吧。陈同学正式开启了他们长达七年的初恋。二零二三年的初雪天，他们也正式成为了合法夫妻，成为了陈太太与许先生。他们一路携手走到了今天，哭过，笑过，却从未后悔过。在即将到来的十一点十一分这至光棍的时刻，让我们大家。举起你们的发财小手，用以最热烈的掌声，开启本次离婚仪式。